programmazione da parte dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, lavori di messa in sicurezza del torrente Faella nel comune di Castelfranco, Pian di Scò, per un valore di 600 mila euro. Presidente della eh, Unione dei Comuni Enzo Caccioli e sindaco di Castelfranco, Pian di Scò. Sì, innanzitutto è messa in sicurezza di Faella, tendo a precisare questo perché il torrente non vive a sé ma eh, vive accanto a una città. Faella è un centro che è stato oggetto di esontazioni notevoli per cui la regione toscana, il consorzio Alto Valdarno, il consorzio di bonifica e l'Unione dei Comuni come organo eh, esecutore, progettatore, esecutore dei lavori hanno eh, sinergicamente scelto di intervenire sul Faella. Il Faella Innanzitutto con 300 mila euro, con primo finanziamento eh, dalla regione toscana e cofinanziato al 30% dal, dal consorzio 2 Alto Valdarno. Questo ci fa mh, in, particolarmente eh, premura di sottolinearlo perché, perché è dopo decenni, dopo più di dieci anni, eh, un intervento risolutivo sul torrente Faella perché? perché il torrente Faella ha avuto 6 e adesso con l'ultima verifica 9 punti di taglio e di lesione degli argini questo significa che Faella è a rischio esondazione è per questo che eh, con l'intervento, il primo intervento di 300 mila euro il, eh, la regione e il consorzio hanno deciso di togliere questo primo mh, parte di rischio e al tempo stesso di eh, assicurare alla città, alla città di Faella, la sicurezza idrogeologica. Gli interventi sono, si sviluppano su due progetti, eh, entrambi da 300 mila euro. Il primo intervento riguarda il tratto di monte che parte dal ponte della strada provinciale fino a qui più o meno, quindi a Valle dell'Abitato di Faella, nei pressi della Fornace. Mentre il secondo progetto eh, parte da dove diciamo, finisce il primo fino ad arrivare alla foce in Arno. Entrambi i lavori riguardano risagomatura dell'alveo del corso d'acqua, un consolidamento delle arginature, lì nei punti dove abbiamo ha avuto dei movimenti franosi e ehm, verranno realizzate anche delle scogliere in pietra di arenaria per, alla base de, degli argini. L'intervento assevera la necessità di una mitigazione di questo rischio idraulico. Eh, è una manutenzione straordinaria dell'intero corso d'acqua che prevede sia la risagomatura dell'alveo che la riedificazione di gran parte degli argini e atta soprattutto a contenere il massimo volume di acqua possibile all'interno del corso d'acqua. In particolare questa cosa è importante perché il piano di campagna su cui sorge l'abitato di Faella, quindi la destra idraulica del torrente, è mediamente più basso di un metro e mezzo rispetto alla sinistra idraulica del torrente Faella. Quindi un'eventuale esondazione troverebbe la sua naturale sviluppo dell'alluvione in destra idraulica, precisamente in corrispondenza della zona dell'abitato di Faella. Quindi la veicolazione dell'intero volume di acqua all'interno del, del torrente è fondamentale per la salvezza, proprio per la sicurezza idraulica del, del, dell'abitato di Faella. Oltre alla messa in sicurezza idraulica, diciamo che il torrente tornerà ad essere fruibile anche, possiamo dire, da parte dei cittadini con dei camminamenti, abbiamo detto, quindi sarà godibile. Certamente, certamente, innanzitutto eh, camminamenti che so, possono permettere sia ai cittadini sia ai turisti di gustare questa bellezza naturalistica che la nostra valle innanzitutto presenta, quindi i cittadini potranno camminare nuovamente e passeggiare le famiglie con i bambini e eh, gli anziani eh, lungo il Faella e gustare veramente la bellezza del territorio. Al tempo stesso l'intervento non si fermerà eh, qui ma proseguirà, come ha detto l'ingegnere Petti, fino a Figline Valdarno, quindi interessa due comuni del nostro territorio e fino all'Arno il Faella sarà posto in condizioni di essere sicuro e eh, agibile. Quando prevedete la fine del, dei lavori? I lavori si proseranno tutto lungo tutta questa annata e 